sevgili kardeşlerim insanları aşırı derecede yüceltme onları yarı ilah konumuna getirme de İslam'dan koparıcı İslam dairesinin dışına itici benzeşme türlerindendir. Sevgili kardeşlerim Kur'an'ın Nuh suresindeki وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِئَتَكُمْ ifadeleriyle başlayan ayette açıklandığı üzere insanları yarı ilahlaştırma ameliyesi güzel insanların ibadetli insanların ölümlerinden bir süre geçtiklerin geçtikten sonra onların yarı ilah haline getirilmesiyle putperestlik belası insanlığa musallat olmuştur. Bunun içindir ki aziz peygamberimiz bizleri uyarmakta şöyle buyurmaktadır. La tuturuni kema atratin nasara İsa ibn Meryem fe inneme ana abdu fe kulu abdullahi ve rasulü Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı yücelttikleri ilahlaştırdıkları gibi sakın a beni övmeyin ben Allah'ın kuluyum. Benim için o Allah'ın kuludur ve elçisidir deyim. Sevgili kardeşlerim biliyorsunuz kelime-i şehadet de bu cümleyi içermektedir. Biz Allah'ın varlığına birliğine ve Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna inanırız ve bu inancımızı dile getiririz. Peygamberimiz bizleri böyle uyarmışken sevgili kardeşlerim bazı Müslümanların evrenin Hz. Muhammed'in nurundan yaratıldığı şeklindeki inancı ve peygamberlerin ve evliya olarak nitelenen bazı insanların ölümünden sonra her an yeryüzüne gel, gelip de insanlarla yardımlaşabileceklerini ifadelendirmeleri ve kendilerine göre yücelttikleri bazı kulları gafsı azam olarak istenildiğinde yardıma gelebilecek büyük zatlar olarak görmeleri Aziz Peygamberimizin yasakladığı türden inançlar ve uygulamalardır. Yüce Allah yeryüzünü nasıl yarattığını, evrenin nasıl halkettiğini bizlere beyan etmektedir. Allah'ın önce peygamberimizin nurunu yarattığını, o nurdan da bütün varlıkları halkettiğini ileri sürmek, İslam'ın inanç esaslarıyla oynamak, ve aziz peygamberimizi yüceltirken onu yarı ilahlaştırma ameliyesidir. Biz ülkemizde bazı maddecilerin yücelttikleri şahsiyetleri nasıl yarı ilah konumuna getirdiklerini de bilmekteyiz.